ulo ng mga balita. State of calamity dahil sa Africa swine fever idineklara ni Pangulong Duterte. COVID-19 variant mula India nasa Pilipinas na. Pangulong Duterte hindi raw natatakot kay Carpio. Global COVID death toll nasa 3.31 million na. 904 katao inaresto dahil sa hindi pagsusuot ng mask. Mga naligo sa Gubat Ciudad Resort isinailalim sa swab test. At sa balitang showbiz, Sherry Hill nagpaalam na sa ginagawang teleserye. Cute Mother's Day throwback ng mga artista. Magandang hapon. Ako si Michelle Guillaume. Ito ang Tribune News on Q. Narito na ang mga may init na balita sa oras na ito. Nagdaklara na si Pangulong Rodrigo Duterte ng state of calamity sa buong bansa dahil sa African Swine Fever. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, tatagal ang state of calamity hanggang sa katapusan ng taong kasalukuyan. Base sa Proclamation No. 1143, iira lang state of, state of calamity maliban na lamang kung babawiin na ng Pangulo. Inaatasan din ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan pati na ang local government units na makipagtulungan para masigurong matutuldukan ang paglaganap ng ASF. Nakapasok naman sa Pilipinas ang variant ng COVID-19 na galing sa India. Ito ay ayon kay Department of Health under Secretary Maria Rosario Vergere. Ayon kay Vergere, nadetect sa dalawang individual ang B.1.617 variant dito sa bansa. Una rito, sinabi ng DOH na limang biyahero mula sa India na nakapasok sa Pilipinas ang nagpositibo sa COVID-19. Matatandaang umabot sa 4,000 katao ang naitatalang na mamatay sa India kada araw dahil sa COVID-19. Iginiit naman ang Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya natatakot kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio sa gitna ng pagatras nito sa debate kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, nakalimutan lang niya na hindi pala presidente si Carpio. Matatandaang tinanggap ni Carpio ang hamon ni Pangulong Duterte na debate pero sa halip na patulan, Itinlaga niya si Presidential Spokesman Harry Roque bilang kanyang kinatawan. Sinabi pa ng Pangulo na hindi siya natatakot makipagdebate kay Carpio. Magbabalik ang Tribune News on Q pagkatapos ng ilang paalala. Hatch something big! The all-new Honda City Hatchback with four seating modes. Utility mode. Long mode. Tall mode. Refresh mode. The all-new City Hatchback. Hatch more life. Fiber is the free and secure way to connect with friends and family anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Viber now. Pumalo naman sa 3.3 million na ang bilang ng mga nasawing COVID-19 patient sa buong mundo. 
Batay sa huling tala, umakyat na sa kabuang 3.370,738 ang nasawi sa iba't ibang bansa, bunsod ng nakakahawang sakit. Nangunguna pa rin sa may pinakamaraming naitalang nasawi dahil sa COVID-19 ang Estados Unidos na may 596,179. Sumunod na rito ang Brazil na may 423,436 na pumanaw bunsod ng pandemya. Nasa 250,025 naman ang death toll sa India habang 219,000 89 ang napaulat na nasawi sa Mexico. Umabot naman sa 904 na individual ang naaresto sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa hindi pagsusuot ng mask. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Año, naaresto ang 904 na individual mula May 6 hanggang May 10. Sinabi pa ni Anyo na nasa 18,862 ang kabuoang bilang ng na mga nahuli na hindi nagsusuot ng mask ng maayos pero 904 lamang ang tuluyang inaresto. Sa naturang bilang, 9,379 ang binigyan ng warning samantalang 8,027 ang pinagmulta at 491 ang pinagawa ng community service habang 61 naman ang isinailalim sa inquest proceedings. Sa ibang balita, isa sa ilalim na sa swab test ang mga naligo kamakailan sa gubat sa Ciudad Resort sa Caloocan City para maiwasan ang posibilidad ng pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Caloocan City Mayor Oscar Malapitan, inabisuhan na nila ang lahat na nagpunta sa nasabing resort na mag-quarantine na rin upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. nag ang mga larawan ng mga naliligo sa resort noong linggo dahil sa paglabag sa health protocol. Bawal ang mass gathering sa Metro Manila dahil nasa modified enhanced community quarantine ito. Pinagpaliwanag din ni Malapitan ng Chairman ng Barangay 171 kasunod ng insidente at dagdag pa niya, hindi muna nila patata patatawan ng parusa ang mga naligo sa resort. Sisiguraduhin muna nila na naka-quarantine at dates ang mga pumunta sa resort. Muling mag... Montero Sport. Elevate your journey. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. At para sa balitang showbiz, narito ang ating showbiz correspondent na si Aizel Abanilia. Hello everyone! 
Magandang araw po sa inyong lahat. What is up? I'm Aizel and you are watching Tribune Extra. At para po sa mga balita ko sa inyo ngayong araw na to, veteran actress Sherry Hill na po nagpahayag na po ng kanyang pamamaalam sa isang teleserye na ginagawa niya. While she did not specifically mention kung anong teleserye ito, pero mukhang ang tinutukoy po niya ay ang upcoming Kapuso series na Legal Wives. On her Facebook page po kasi, she penned a lengthy message wherein she expressed her emotions, leaving a soap she is currently doing. Sinabi pa po niya na ang kanyang decision to leave the show was actually well thought of and considered. Hindi naman daw ito parang naisip niya at umalis na lang siya bigla. And part of her quote said, and I would read, To my deep sadness, I finally had to leave a soap halfway through. And to be honest, for a committed actor such as myself, I would have wanted to see my character within the story till its end. End of quote. Mahirap daw, lalo para sa isang seryoso at committed na aktor na katulad niya, ang gumawa ng desisyon na katulad nito. But she had to do it. She, however, assured that she has no regrets in her decision to leave. Bukas naman po ang Tribune Extra for any clarification from GMA Network tungkol dito. Nako, ito naman. Last Sunday, May 9 po, we celebrated our mothers and their sacrifices for us. At syempre, hindi nagpahuli ang ilang mga celebrities. Kung tayong lahat ay nagpost ng ating mga entries to Mother's Day, hindi rin sila nagpahuli at nagpost din sila ng mga cute throwback photos with their mom. So, konting, konting recap lang po tayo, no? Ito yung mga Mother's Day entries ng mga famous personalities kasama ang kanila mga mommies nung bata pa po sila. Very, very cute to. Kaya una sa listahan natin ay ang Adonis ng Bayan na si Richard Gomez mes na nagpost ng sweet throwback photo with his beautiful mother, Miss Stella Suarez, habang nasa beach. Little megastar naman ang peg ni Casey Concepcion sa throwback photo nito with her mom, Miss Sharon Coneta, na mukhang nasa isang studio pa po, or at least sa likod ng isang studio. Binalikan naman din ni Casey ang kanyang childhood experience growing up in studios and watching her mom perform. She also shared how much she admires her mother's work ethic, passion, and devotion to her craft. Saludo din naman talaga kami dyan kay Miss Sharon. Ito naman, Julia Barreto's entry was a cute photo of her and her mother Marjorie who she described as my heart and my life. Ito naman, ang newly married naman na siya, Luis Manzano, did not only post a photo of his mother, Congresswoman Vilma Santos, but rather a throwback video of his mom with his dad, Edu Manzano. At ito, lastly, ito sigurado maraming kikiligin dito, nagpost ng isang napaka-cute na throwback photo, ang millennial mayor ng Pasig City na si Mayor Vico Soto, kasama ang kanyang multi-awarded actress mom na si Miss Connie Reyes. Marami po ang nakapansin sa cute na cute na si Baby Vico sa photo na ito. At marami ang nagsabing, sana all. O, talaga naman. Anyway, para po updated kayo sa lahat ng mga nangyayari sa loob at labas ng showbiz, all you have to do is visit our social media platforms para po updated kayo sa lahat. Nandyan po ang lahat ng updates namin. Anyways, I am Aizel and this has been Tribune Extra. Ingat po tayong lahat. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang aming website, tribune.net.ph at i-follow ang Daily Tribune sa Facebook, Twitter, at Instagram. Maaari din kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tribune Now. Ang digital edition ng Daily Tribune ay mababasa mo na rin ng libre sa press reader at madadownload mo na rin ang Daily Tribune app sa Apple Store o Google Play. Inaanyayahan rin namin kayo na sumali sa aming community viber ang Katribu. At dito, pwede mo na rin ma-download ang Tarsito stickers. Pumunta lang sa sticker store at isearch ang Katribu. At bago kami tuluyang magtapos, nagpapasalamat ang Tribune News on Q sa The SM Store at sa Araneta City para sa kanilang suporta. Muli ako si Michelle Giang. Magandang hapon!